हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी की नंबर एनालॉजी रीजनिंग का एक टॉपिक है और नंबर एनालॉजी से लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों नंबर एनालॉजी के हमने और भी वीडियो बनाए हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले में जाकर देख लीजिएगा तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ दे रखा बयालीस रेशियो ट्वेंटी प्रपोजनल सिक्सटी फोर रेशियो वट यहाँ पर क्या आएगा और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमने पहले वीडियो में बताया था आपको जो प्रोपोर्शनल से पहले रिलेशन बनता है दोनों संख्याओं में वही रिलेशन इन दोनों संख्याओं में बनेगा तो यदि इन दोनों संख्याओं में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हमें इसका इससे बनाकर देखना होगा और फिर इसका इससे बनाकर देखना होगा कैसे भी बना सकते हैं दो संख्याओं का रिलेशन बनाना होता है हमने नंबर एनोलॉजी में तो वही करके देखेंगे यदि मैं इसमें करके देखूँ यहाँ पर दे रखा है बयालीस और यहाँ दे रखा है बीस तो यदि आप करेंगे बयालीस माइनस 22 तो कितना मिल जाएगा आपको 20 इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे 64 फोर माइनस ट्वेंटी तो आपको क्या मिल जाएगा 42 आप ऑप्शन नंबर डी पर आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर नहीं है बयालीस आपका आंसर नहीं है अब दूसरा रूल यूज़ करके देखते हैं इसमें इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है यदि हम करके देखेंगे बयालीस को डिवाइड करेंगे दो से बयालीस को जब दो से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 21 और 21 माइनस वन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20 ये 20 मिल गया हमको ऐसा ही इसमें करेंगे 64 को डिवाइड करेंगे 2 से कितनी बारी जाएगा 32 और फिर माइनस इसमें से वन कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 31 31 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप कहेंगे यहाँ पर बयालीस भी तो इसका आंसर हो सकता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन करें तो उसमें डिफरेंस से सॉल्व नहीं करना है यदि आप डिफरेंस से करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा कभी भी डिफरेंस से सॉल्व मत कीजिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंस से ही सॉल्व होते हैं उनमें कोई दूसरा तरीका नहीं लगेगा जब कोई दूसरा तरीका नहीं लगेगा तभी डिफरेंस लगेगा स्टार्टिंग में आप शुरू में ही डिफरेंस से सॉल्व कर देंगे तो वो गलत होगा तो ये आपका यहाँ पर बयालीस आंसर नहीं है आपका आंसर होगा थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिक्स रेशियो टेन प्रपोजनल नाइन रेशियो वोट यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों ये चार ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें जो रूल लग रहा है वो रूल देख लीजिए हम सिक्स को क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू टू लिख सकते हैं सिक्स को हमें मिल जाएगा सिक्स और टेन को क्या लिख देंगे फाइव इंटू टू लिख सकते हैं हमें मिल जाएगा टेन वही यहाँ पर करेंगे हम हमें थ्री को क्या लिखना होगा थ्री इंटू तो हमें क्या मिल जाएगा नाइन और आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा फाइव इंटू तो हमें क्या मिल जाएगा 15 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा हमने यहाँ पर क्या किया 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना तो 9 मिल रहा है मतलब नेक्स्ट संख्या से यहाँ पर हमने 2 से किया यहाँ पर 3 से किया आगे संख्या होती है तो फिर 3 का 4 से करते ये वाली सीरीज आपकी बन रही है तो इस सीरीज से आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है तेईस रेशियो ट्वेंटी नाइन प्रपोजनल रेशियो बोर्ड यदि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है 23 एक अभाज्य संख्या है और 23 के बाद जस्ट अभाज्य संख्या आपकी कौन सी आती है 29। 23 के बाद जस्ट अभाज्य संख्या आपकी 29 आती है और 41 के बाद जस्ट बाद वाली संख्या आपकी 43 आती है आंसर ये हो गया आपका आप चेक करेंगे ट्वेंटी एक अभाज्य संख्या है और ट्वेंटी भी एक अभाज्य संख्या है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 47 भी एक अभाज्य संख्या है लेकिन 47 आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 23 के बाद 29 आता है और 41 के बाद आपका 43 आता है तो जस्ट बाद वाली संख्या यहाँ आ रही है तो जस्ट बाद वाली संख्या भी आएगी यहाँ पर तो 43 एक अभाज्य संख्या है और ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है फाइव रेशियो ट्वेंटी एट प्रपोजनल एट रेशियो वर्ड यहाँ पर क्या आएगा ये चार ऑप्शन में से आएगा यदि मैं इन दोनों में डिफ्रेंस ढूंढूँ तो मुझे मिल रहा है फाइव का स्क्वायर करेंगे प्लस थ्री कर देंगे तो फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा ट्वेंटी एट मिल गया वही यहाँ पर फाइंड करना है रिलेशन एट का स्क्वायर करेंगे और प्लस थ्री कर देंगे तो एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर प्लस थ्री कर दिया तो ये आपको मिल जाएगा सिक्सटी मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है सिक्स रेशियो एटीन प्रपोजनल फोर रेशियो वोट तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों ये चार ऑप्शन है यदि आप करेंगे छः का मल्टीप्लाई वे थ्री से कर देंगे तो आपको एटीन मिल जाएगा तो फोर का मल्टीप्लाई थ्री से कर देंगे तो आपको यहाँ पर ट्वेल्व नज़र
तो सिक्स का स्क्वायर होता है थर्टी सिक्स और डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आपको मिल जाएगा एट्टीन तो एट्टीन मिल गया सिक्स से आपको सिक्स का स्क्वायर किया दो से डिवाइड किया तो एट्टीन मिल गया वही तरीका यहाँ करेंगे फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू टू से कर दिया तो आपका आ गया आंसर एट ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट है कुछ नहीं करना है सिक्स से स्क्वायर किया दो से डिवाइड कर दिया आपको अठारह मिल गया चार का स्क्वायर किया दो से डिवाइड किया आपको एट मिल गया तो इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों एट्टी टू रेशियो सिक्स प्रपोजनल सेवेंटी सिक्स रेशियो बॉट यहाँ पर क्या आएगा ये चार ऑप्शन है यदि आप इनमें रिलेशन बना के देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है जो तो सिक्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर भी एक बड़ी संख्या दे रखी है तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई छोटी संख्या आएगी और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में भी छोटी संख्या है ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दे रखी है तो इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है एट्टी का सिक्स से यदि मैं आपको बताऊँ अगर मैं एट्टी में दोनों का डिफरेंस करके देखूं तो हमें कितना मिल जाएगा सिक्स मिल जाएगा अगर मैं एट में से टू को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा सिक्स एट एट और टू का डिफरेंस सिक्स होता है वही यहां पर करेंगे सेवन और सिक्स का यदि हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा वन आएगा सेवन और सिक्स का डिफरेंस वन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा यदि आपको इसमें कोई दूसरा रूल फॉलो हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलेवन रेशियो वन थर्टी टू प्रपोजनल वॉट यहाँ पर क्या आएगा यदि हम यहाँ पर चेक करें तो प्रपोजनल से पहले दोनों संख्या दे रखी है प्रपोजनल के बाद कोई भी संख्या नहीं दे रखी है मतलब दोनों संख्या में फाइन करनी है ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में दोनों संख्या दे रखी है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा इन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन की यहाँ पर ऑप्शन चेक करना होगा तो इलेवन का वन से क्या रिलेशन बन रहा है दोस्तों यदि मैं इलेवन का मल्टीप्लाई कर दूँ बारह से मतलब इलेवन का मल्टीप्लाई इसकी नेक्स्ट संख्या से ग्यारह का मतलब बारह से करना है नेक्स्ट संख्या से करना है तो हमें क्या मिल जाएगा 132 मिल जाएगा यदि हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है तो स्क्वायर से नहीं बन रहा है 132 तो 11 का मल्टीप्लाई 12 से बन रहा है नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करने से वही हम यहां पर चेक करेंगे ऑप्शन में नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई यदि हम दस का मल्टीप्लाई ग्यारह से करेंगे नेक्स्ट संख्या से तो सौ नहीं मिलेगा यहाँ दस का मल्टीप्लाई दस करने से सौ आता है ऑप्शन नंबर सी देखें तेरह का मल्टीप्लाई तेरह से हो रहा है वन सिक्सटी नाइन हो रहा है तो तेरह इंटू तेरह वन सिक्सटी नाइन होता है चौदह से मल्टीप्लाई यहाँ भी नहीं हो रहा है ऑप्शन नंबर भी देखेंगे यहाँ पर नाइन का मल्टीप्लाई नाइन से करेंगे तो इक्यासी होता है लेकिन यहाँ पर नाइन का मल्टीप्लाई टेन से हो रहा है नाइन टेन जहाँ नाइन्टी होता है नौ दाई नब्बे तो यहाँ नाइन का मल्टीप्लाई टेन से हो रहा है मतलब नेक्स्ट संख्या से हो रहा है ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे तो पंद्रह का मल्टीप्लाई यहाँ पंद्रह से हो रहा है दो आता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है नाइन का मल्टीप्लाई टेन से हो रहा है नौ का इसकी नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कितना मिल जाएगा 90 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं धन्यवाद